Rais wa Mahakama ya Afrika Mashariki Jaji Nesto Kayobera amesema mafunzo yanayohusu sheria za Afrika Mashariki ni muhimu kutolewa kwa majaji wa nchi za eneo hilo ili kuwajengea uwezo kutoa maamuzi ya haki kwa kuzingatia sheria na kanuni zilizowekwa. Naitwa Nesto Kayobera e, ni jaji rais wa, wa Mahakama ya Afrika Mashariki. E, tumeanza mafunzo kutangia mwaka jana kwa sababu kama mnapofahamu e, ni kwamba tarehe 27 mwezi wa pili mwaka mwaka jana e, baraza kula la ma, rais wa Afrika Mashariki e, wameteua majaji wa Mahakama ya Afrika Mashariki akiwemo jaji rais na jaji kiongozi wa mahakama hiyo. Kwa hiyo tumeanza kufanya mafunzo kwa majaji wenyewe wa Mahakama ya Afrika Mashariki kwa sababu kama mnavyojua sheria kila siku inazidi kukua. Inazaliwa inakuwa. Hata kufa inakufa. Kwa hiyo sheria inapozaliwa lazima majaji wao wa kwanza kufunzwa e, sheria hizo. E, tumeanza kwa majaji wa Afrika majaji wa Afrika Mashariki huko Nairobi mwezi wa 4, baadaye tukaenda Burundi kwa majaji wa, wa Burundi, baadaye tukaenda Rwanda kwa majaji wa Rwanda, leo tumekuwa Tanzania na kesho kwa tutakuwa Nairobi. E, ni kwa ajili ya ku, ya, ku, ya, ya, ku, ya, ya kuwafundisha sio kuwafundisha mimi mwingine ni e, wafundishi mwingine mnabadilisha mawazo kwa sababu mahakama ilikuwa imeshika miaka 20 ya uhai wake mwaka jana e, Novemba huko Bujumbura na tumeshukuru kwa sababu judge kio e, e, judge mkuu wa Tanzania alikuepo e, professor Ibrahim alikuwa alikuwa Bujumbura lakini pia tulikuwa tulikuwa Mombasa hivi karibuni e, katika kwenye kikao cha majaji wakuu wa, 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 wa nchi za Afrika Mashariki ni kwa ni kuwafahamisha kwamba na kuwaelimisha kwamba e, sheria ya mahakama ya Afrika Mashariki kama unavyojua ni kwamba wananchi wanaruhusiwa wana kwenda moja kwa moja katika mahakama ile tofauti na, 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 na mahakama ya haki za binadamu wananchi wanakwenda moja kwa moja katika mahakama ile bila hata hata kupitia katika mahakama za nchi husika kwa ni vizuri mahakimu na majaji wa nchi zote wajue sheria ile lakini pia kwanza wajue sheria zile za Afrika Mashariki za mahakama ya Afrika Mashariki kwa sababu bila kujua sheria za Afrika Mashariki huweza hata kujua uwezo wako ni upi ni kwamba mahakama za, za, za nchi zenyewe zina uwezo pia katika kutatua sheria ma, e, katika kutatua ma, matatizo ya ya yanayohusiana ya, 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 na ile mahakama lakini lazima kwanza wao wanajua na itakuwa ni aibu kwa mfano kama Tanzania E majaji wa Tanzania wasijue ile sheria za mahakama ya Afrika Mashariki wakati mahakama iko Tanzania iko Arusha. Kwa hiyo tumeanzia tumeanzia sehemu zingine na leo tu, tu, tuko Tanzania. Kwa hiyo nadai ni kwamba wa, wa, ma, majaji na mahakimu na wa, hata ma, hata mawakili wajue ile mahakama inafanya kazi na gani. Kwa sababu tulikuwa tulikuwa kwa Arusha tumekuta hata mahakimu mawakili wenyewe ambao wako Arusha hawajui mahakama ya Afrika Mashariki wakati iko iko Tanzania na iko Arusha na imetimiza ima, 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 miaka 20 kwa majina anaitwa Paul Faust Kiwelo ni jaji wa mahakama ya Rufani na tunajua pia ni mkuu wa chuo cha uongozi wa mahakama ya Rufani na umuhimu wa mafunzo haya uzuri wake ni kwamba e, wanaofanya kazi katika mahakama ya Afrika Mashariki ni Afrika Mashariki ni baadhi e, ni maafisa wa mahakama kwa hiyo maafisa mahakama hakimu wetu haya ma, mahakimu ma, 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 wetu au manaibu wasajili bado wanafunza kwa nafasi kwenye mahakama ya Afrika Mashariki huko wao kuielewa kiachia kwa mtekelezaji wao majukumu yao kila siku lakini bado inawafanya uelewa wao ni kwamba leo siku moja au nyingine wanaweza kupata fursa kwenda kufanya kazi katika mahakama ya Afrika Mashariki na wasajili lakini vile vile hata majaji kwa sababu katika Afrika Mashariki tunawatumisha ambao vile vile majaji lakini tunawatumisha majaji wa mahakama ya Rufani kwa maana ya mahakama ya Kwa hilo ndo kubwa ambalo nataka kuziona kwa Uganda natenda sawa kufugana. Kwa nataka jumuiya ya Afrika Mashariki iweze kuwa na uelewa. Iweze kuwa na uelewa, yani ni uelewa wa uelewa waweze kuielewa mahakama ya Afrika Mashariki. Kwa tu tegemea uelewa, uelewa mkubwa zaidi wa kuweza kufanya kazi. Na majina yangu mimi naitwa Ismail Sokubo. Mimi ni mjasiri wa mahakama ya Afrika Mashariki kwa Arusha. Mafunzo ambayo tunafanya leo kwanza kitu kingine ambacho tunafanya ni kuhakikisha kwamba wanachama wote wa Afrika Mashariki wanafuata uamuzi wa mahakama ya jumuiya ya mashariki. Ni lazima wanachama wote wafuate maamuzi yanayotolewa na koti ya Afrika Mashariki e, kama wanachama. 
Kwa hivyo pia tunafanya mafunzo haya kuelimisha wale wanaofanya katika mahakama za nchi kujua sheria zilikuwa Afrika Mashariki kwa sababu sio wote wanajua namna vile jaji mkuu amesema utakuta hata mawakili wenyewe hawajui saa nyingine sheria za Afrika Mashariki zinasema vipi na mafunzo hayo pia tumeyafanya nchini kote bado sasa tumebaki na nchi moja peke yake Kenya ambayo tutafanya kishukutwa alafu baadaye labda DRC wakiingia pia tutaenda tuwafunze hii ni moja wapo ya madhumuni ya ile katiba ya Afrika Mashariki kwamba sheria zote za Afrika Mashariki zinatakiwa ziwe sawa maana tuko kwenye jumuiya haitaki mtu aje hapa kwenye kitu fulani anapata sheria tofauti akienda nchi nyingine anapata sheria ni tofauti inatakiwa vyote ni viwe sawa hilo ndio dhumuni ndio madhumuni mkubwa sana ya kufanya mafunzo haya my name is Francis Kimara i am uh, an expert who has come to be part of the training of the judiciary of Tanzania on the East African Community Law. In particular, this training aims at equipping the judges of Tanzania with the East African Community Legal Framework. What message do you want to deliver to them on concern the issues of laws? The message is that as integration picks up, looking at just the latest report of the Bank of Tanzania about the benefits of the regional market to the economy of Tanzania. What that means is that there is going to be a lot of, you know, developments arising from